kabar semuanya? Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Yuli Japung. Teman-teman apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu sehat walafiat di manapun kita berada. Nah, teman-teman, uh, hari ini tuh cuaca dingin, mendung ya, uh, hujan juga. Jadinya uh, saya tidak kemana mana teman-teman ya, dan saya akan membuat uh, kesibukan di rumah. Uh, juga kesibukan yang sangat bermanfaat teman-teman ya Dan buat teman-teman semuanya yang uh, sudah selalu setia dengan Yuli Japung Youtube Channel Terima kasih banyak Dan buat teman-teman semuanya yang belum like, komen, dan subscribe Silahkan like, komen, dan subscribe uh, Teman-teman di sini uh, saya mau bikin sambal Dan di sini saya akan tunjukin sama teman-teman bagaimana cara saya uh, Mengawetkan cabai-cabai saya yang dari kebun ya teman-teman ya dan sekarang ikuti uh, cara Yuli Japung uh, membuat sambal teman-teman ya pastinya teman-teman juga semuanya pasti bisa ya cuman uh, di sini saya hanya berbagi atau share uh, cara saya uh, menyimpan cabai saya teman-teman ya agar dia awet dan juga kalau kita mau makan itu teman-teman ya tidak perlu uh, nyambel atau bagaimana nah sekarang ikuti Yuli Japung bikin sambal terasi teman-teman teman-teman di sini ada cabe yang udah saya bersihin ya udah saya cuci bersih dan ini ada tomat ini cabenya tomatnya tuh dari uh, dari kebun teman-teman ya dan uh, ini ada bawang merah bombay ini juga dari kebun saya sendiri teman-teman saya nanam ya bawang putihnya saya sudah beli <laughs> dan ini ada terasi ini terasinya nanti akan saya kuncakin semua dan juga ada gula jawa ada garam dan ini ada chicken powder teman-teman ya dan ini akan saya iris-iris dulu teman-teman ya untuk cabenya oh, maaf untuk bawang merah bombaynya teman-teman ya biar dia gampang itu kalau dimasukin di chopper ya oke sekarang uh, ikuti video Yuli Japung dari awal sampai selesai teman-teman ya dan jangan di skip-skip biar teman-teman itu uh, tahu dan paham sekali bagaimana caranya Yuli Japung itu bikin sambal yang awet dan tahan lama tanpa bahan pengawet teman-teman ya nah teman-teman ini ini cabenya saya sisihin dulu ya saya sisihin dulu ini ini terasinya saya ada 10 biji teman-teman ya ini terasinya karena itu kan uh, cabenya akan banyak banget ya saya tuh untung punya suami teman-teman dia tuh nggak uh, pernah rewel ya kalau saya bikin sambal terasi <laughs> tapi ya itulah teman-teman ya dia harus uh, berkorban juga namanya dia punya istri Indonesia teman-teman dan ini uh, bawang bombaynya saya iris-iris di sini tuh uh, dingin hujan teman-teman ya Karena di sini itu uh, untuk bawang merah kecil itu mahal teman-teman ya. Jadinya saya menggunakan bawang merah bombay. Rasanya juga sama teman-teman ya. Gak beda jauh. Tidak beda jauh rasanya. Dan ini dari tanaman saya sendiri teman-teman. Saya udah dari uh, bulan November ya. Saya tidak beli uh, bawang merah teman-teman. Bawang merah bombay ya. Dan ini... Saya masukkan dulu teman-teman ya. Oke, sekarang uh, saya lanjut bawang putihnya ya. Sama masukin sekarang saya sisihin dulu teman-teman ya dan saya saya sekarang mau potong-potong ini tomatnya yang besar-besar ya Oops, 
dicatur teman-teman Nah teman-teman ini sekarang akan saya mulai blender ya Dan ini sebagian uh, tomatnya saya masukin ya juga terasinya terasinya saya masukin sekalian nah teman-teman sekarang uh, saya mulai blender ya tambahin cabenya sedikit demi sedikit ya teman-teman ya nanti kalau ini udah terlalu penuh saya uh, langsung masukin ke wajan teman-teman ya Wah, wow, baunya menyegerak sekali cabenya. Sekarang saya panasin dulu uh, minyak gorengnya. Saya sudah siapin teman-teman ya di sana. Nah, teman-teman ini uh, chopper Kenwood saya ya, teman-teman ya. Tuh kelihatan kan? Ini sekaligus saya uh, review chopper Kenwood, teman-teman ya. Tuh. Ya mantep banget pokoknya ini teman-teman ya tuh gorengnya saya sudah mulai panasin teman-teman ya sekarang akan saya goreng itu sambalnya 
cabai-cabainya yang sudah saya blender tadi yang sudah saya chopper teman-teman nah teman-teman ini sambalnya saya masukin semua ya minyak gorengnya sudah panas Ini saya gojakin pakai air teman-teman Nah tuh teman-teman kita goreng sampai dia mateng ya teman-teman Ikuti proses bagaimana cabai saya ini bisa menjadi sambal teman-teman ini kita masukin uh, gula jawanya ya kita masukin gula jawanya Lalu kita masukin chicken powder atau masako 2 sendok teh teman-teman ya Lalu garam secukupnya Kita harus cicipi nanti kalau udah matang teman-teman ya Asin dan tidaknya, kurang gula Semua harus kita cicipi nanti nya dikecilin teman-teman ya biar dia tidak uh, muncrat-muncrat sambalnya nah teman-teman ini dia sambalnya ya ini ternyata saya itu nggak bisa ditinggalin teman-teman ya harus kita aduk-aduk seperti ini terus karena kalau nggak kita aduk-aduk dia itu sambalnya muncrat-muncrat seperti itu teman-teman ya dia bakalan muncrat-muncrat kemana-mana. Oh, uh, pedas menyegrak. Mantap. Yami-yami. Nih, teman-teman ya. Tuh, angin teman-teman tuh ya. Hari ini cuaca itu uh, tidak mendukung, teman-teman. Makanya saya lebih baik Uprek-uprek di dapur, bikin sambal dan mengawetkan cabai-cabai saya. Kalau mau makan, tinggal ambil di kulkas, teman-teman ya.
sudah mulai menyusut ya tapi ini memang harus kita tungguin kita aduk-aduk ya biar tidak dia itu tidak muncul-muncul ini tadi Uh, saya tambahin garam lagi teman-teman ya karena saya cicipin itu kurang asin ya terus saya tambahin gula jawa lagi juga buat teman-teman kalau masak apapun kita itu harus dicicip teman-teman ya kita harus cicipin jangan sampai tidak dicicipin Pedas banget teman-teman Mantap, mantap Bikin sambal cabai itu teman-teman ya Kalau dia sudah matang Itu uh, Sambalnya ini itu semakin menyusut teman-teman ya Semakin uh, kempes, semakin menyusut ya Matangnya sama minyak teman-teman tuh dia akan sudah menyusut ya pokoknya ini kita harus aduk-aduk teman-teman ya biar dia tuh tidak muncrat-muncrat <laughs> baunya hmm, terasinya teman-teman seger banget semua fresh Nah teman-teman Ini sudah hampir matang ya Mungkin sekitar 15an menit lagi teman-teman Dia matang Pokoknya kalau dia sudah mengempes Dan warnanya sudah uh, Berubah warna Seperti ini teman-teman dia itu sudah matang Ya Tuh sudah matang ini teman-teman Tapi ini saya akan matengin lagi saya tambahin 15 menit lagi teman-teman ya biar matangnya itu tanak dan dia juga itu bisa awet dan tahan lama karena ini nanti akan saya masukin di kulkas teman-teman ya dan sebagian nanti akan saya masukkan di freezer kalau dia sudah dingin teman-teman ya nah seperti ini cara saya mengawetkan cabai-cabai saya teman-teman dan juga masih ada kok teman-teman cabai-cabai saya itu di freezer ya Jadinya uh, saya itu sudah 4 tahun di sini ya, mungkin sekitar hampir 5 tahun saya di Melbourne di Australia itu saya tidak saya tidak beli cabai teman-teman ya, karena cabai-cabai saya itu banyak banget kalau panen setiap di musim panas. Nah teman-teman, ini uh, sambalnya sudah dingin ya teman-teman ya dan sekarang ini saya sediain botol dan juga ini ada tiga wadah plastik teman-teman ya ini saya aduk dulu biar dia rata lalu saya masukin ke dalam botol ini teman-teman ya
Lalu saya masukin di wadah ini kontainer plastik ini tiga teman-teman ya. banyak segar sekali teman-teman Ini saya mau cari uh, wadah yang kecil ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman wadah yang kecil ya. Nah teman-teman ini dia ya sambal-sambalnya dari Yuli Japung Youtube Channel Semoga resep sambal ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan selamat mencoba selam dan selamat menikmati resep dari Yuli Japung Cara mengawetkan uh, sambal di Melbourne Australia teman-teman ya Biar uh, kita itu gampang kalau mau makan tinggal ambil-ambil aja Oke deh teman-teman See you on my next video. Salam sehat dan salam sukses selalu. Stay safe and stay healthy. Love you all. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Tetap selalu setia dengan Yuli Japung YouTube channel. Bye-bye teman-teman. Selamat beraktivitas semuanya.